kuweka mahali pazuri kidogo maisha ya kiroho au wokovu ili ukue na uwe na matunda yanayoonekana lazima utumie jitihada zako binafsi au uwe na muda wa ziada wa kufanya kitu cha ziada mbali kabisa na taratibu za kanisa zinavyosema kwa mfano kwenye haya maombi ya siku hizi nne tuna karibu lisali moja na kuomba kama hivi lakini kwa wale walio soma unaweza kaelewa kama ukiwa na muda ule ule wa kusoma tu shuleni alafu ukirudi nyumbani unaza kwako kufaulu kwako kutakuwa kwa taabu sana Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani lazima ufanye kitu cha ziada. Lazima ufanye kitu cha ziada. Kama unawahi kutoka kazini au kama saa hiyo unaenda kazini, unafanyaje? Kanisa hili liko wazi sana, sana sana. Fanya shughuli zako mapema saa sita, saa saba unakuja unashinda tu kanisa. Unasoma Biblia, unaomba, choka, unalala. Ndio maana inaitwa siku za kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Unazitoa sadaka, utaona kukua kwako kuna kuwa kwa tofauti kuliko watu wengine wote kanisani. Lakini ukiwa unafanya kitu kama wengine wanavyofanya, mtu mmoja aliniambia, huwezi kuwa tofauti kama hujao wa tofauti. Huwezi kuwa na matokeo tofauti na wengine kama utafanya kama wengine wanavyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kitu cha zaidi. Fanya kitu cha zaidi. Yaani itakusaidia sana. Ukifundishwa hapa, ukirudi nyumbani kaa tena. Anza kupitia tena. Kama tunavyotangaza kila siku. YouTube karibu kila mara mchungaji analusha tu mafundisho, anapeleka tu mafundisho, anapeleka mafundisho. Rudia, rudia, rudia. Utaanza kuona kiu yako inakuwa ya tofauti kabisa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Hizi siku tunazofunga mara kwa mara haupotezi popote pale mahali popote pale upo hapa utakuwa kwenye kanisa lingine popote utakapoenda utaolewa wapi popote pale kwenye mambo ya kiroho fanya zaidi utaona maisha yako yanabadilika kabisa 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 na kuambia kitu ambacho kwangu mimi kimekuwa ni shahidi bwana yesu asifiwe kanisa ni wakitangaza tu siku za kufunga naangalia kama sina ratiba za msingi za kutoka na kata na kuwa kanisani. Muda mwingi nipo kanisani. Na unaona nguvu za Mungu zinakushukia kwa namna ya tofauti sana. Ukifanya kitu kama mataifa wanavyofanya, hakuna kitu Mungu ata, ataweka ndani yako. Fanya kitu ili tuonekane kabisa. Unajua ukiokoka, maana ni kuna kitu Mungu anatarajia apate kwako cha zaidi. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa mshirikisha mtu mwingine lakini usio kaiga. Maisha ya kiroho sio kuiga. Maisha ya kiroho ni kuamua kuwajibika mwenyewe binafsi. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maana Yesu alisema, mtu akitaka kunifuata mimi, ajikande mwenyewe. Ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Na siku mbili kwa pesi ni kugumu. Na ndio wokovu wenyewe sasa. Bwana Yesu asifiwe. Fundika macho yako niombe kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana. Bwana Yesu ninakushukuru sana e Bwana kwa ajili ya muda huu wa asante kwa ajili ya hizi siku nne ambazo umetupa. E Bwana Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Tunapoingia kwa ajili ya kunyenyekeza na kuomba kwako e mfano wa mbingu na nchi asante kwa sababu umetusikia asante kwa sababu umeshajibu tayari maana ndivyo tunavyosoma kwenye maandiko watoto wako wanavyonyenyekea tu toka dakika ile wanaponyenyekea umesikia tayari katika jina la Yesu Kristo ni kipindi cha neno lako e bwana asante kwa ajili ya maombi yaliyopita umesikia na umefanya asante kwa ajili ya dada huyu asante kwa ajili ya mama huyu asante e bwana kwa ajili ya tumishi huyu e bwana Toa muda wake kwa ajili ya kuja mahali hapa. Asante e Bwana kwa sababu nalo neno kwa ajili yake la kumsaidia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante kwa kila neno sikiliza e Bwana kutoka mahali alipo. Naomba e Bwana mambo haya yakafanyike msaada kwake. Maana wewe ni Mungu liye hai. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini na kila mwenye pumzi aseme amen. Soma bado tutaliangalia kwa muda wa siku hizi ndio linasema faida za kuwa mtu mnyenyekevu. Faida za kuwa mtu mnyenyekevu. 
Hilo somo tutaitazama kwa muda wa siku hizi nne. Tutaenda hatua kwa hatua na tutatu na maombi. Kwa sisi tutumia muda mwingi sana kusema nataka sana tuombe. Tuwe na muda wa mazoezi. Somo linasema faida za kuwa mtu mnyenyekevu. Faida za kuwa mtu mnyenyekevu. Tukiwa tunaomba kutaweka mahali pazuri sana. Sana sana ni mazoezi magumu lakini ukitoka hapo utakuwa ni mtu mpya. Faida za kuwa mtu mnyenyekevu. Faida za kuwa mtu mnyenyekevu. Waraka wa kwanza wa Petro ile sula ya tano na ule mstari wa tano. Waraka wa kwanza wa Petro ile sula ya tano na ule mstari wa tano. Waraka wa kwanza wa Petro ile sula ya tano. Ile sula ya tano na ule mstari wake wa tano. Somo ni faida za kuwa mtu mnyenyekevu, kuwa mtu mnyenyekevu. Waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya tano na ule mstari wa tano Biblia inasema hivi Vivyo hivyo ninyi vijana watini wazee na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana kwa sababu Mungu huwapinda wenye kiburi lakini huwapa wanyenyekevu neema Bwana Yesu asifiwe e, hii barua ya mtume Paulo ya mtume Petro ya mtume Petro samani ya mtume Petro kwa watu wote bibi anasema hivi na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu achana ile aliyoagiza vijana ya kwamba watiwa se lakini alipokuja kwenye swala la unyenyekevu anasema na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu alafu kuna mkato pale anasema mpate kuhudumiana kwa sababu Mungu huwapinda wenye kiburi lakini huwapa wanyenyekevu neema. Ni kitu muhimu sana kwenye hasa kwenye haya maisha ya kiroho. Kwenye haya maisha ya kumtubi ya kumfuata Yesu Kristo na kumkiri Mungu ya kwamba alimleta Yesu Kristo kuwa ni bwana mwokozi wa maisha yetu. Ni somo muhimu. Nami na mshukuru Mungu kwa sababu amekuleta siku ya kwanza na nakuomba sana usikose kwa muda wa siku zote hizi nne kuna kitu cha pekee utakipata kitakupeleka mahali pengine Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu lengo la ili somo ni kukujulisha faida za unyenyekevu ili uwe mtu mnyenyekevu. Ni ni kukujulisha. Kukujulisha faida za unyenyekevu ili uwe mtu mnyenyekevu. Ndilo lengo la somo nililo nalo ni kukujulisha au kukufahamisha faida za unyenyekevu ili uwe mtu mnyenyekevu unajua kwa sababu gani saa ingine ni ngumu sana mtu kutekeleza kitu kama hajajua faida yake ndio maana nimekwambia ni muhimu kujua faida ya unyenyekevu ili uwe mtu mnyenyekevu si watu wengi wanyenyekevu ni kwa sababu hawajui faida ya kuwa wanyenyekevu na nimekwambia ni ngumu sana kwa mtu kufanya kitu kama hataona faida yake. Ni ngumu sana mtu kuja ibadani kama hajaona faida ya ibada. Na ndio maana karibu kila kipindi ambacho Mungu ananipa nafasi ya kusimama mahali popote, huwa asifanyi mchezo. Kwa nini sifanyi mchezo? Ni rahisi sana mtu kwanza kupuuzia mafundisho yako kama hajapata kitu kutoka kwenye mafundisho yako. Kwa sababu mtu anapoacha kitu, anapoacha kazi zake anapoacha kufanya chochote anachokifanya na anakusikiliza wewe usije ukatumia madhabahu vibaya kama ni muhubiri kama ni mwalimu kama ni nabii na ndio maana manabii wanaokuja kinyume na mpango wa Bwana hawana mchezo na unabii wao kwa nini kwa sababu wanataka kuwaonyesha watu ya kwamba muda waliotoa kuwasikiliza hawajapoteza Bwana Yesu asifiwe haleluya na ndio maana ili mtu aweze kuona umuhimu wa kuwa mnyenyekevu ni lazima aone faida na ndio mbona unasikia napata nini nikifanya hivi napata nini napata nini Paulo mtume anatufundisha kitu kingine kidogo anasema hivi nalikuwa mshika torati nalikuwa myahudi farisayo wa farisayo kwa habari ya kushika sheria na nini anaongea pale kwa wafilipi 
Anasema lakini hayo yote naliyahesabu kuwa si kitu kwa kwa ajili ya uzuri wa Kristo. Maana yake ni kuna kitu kwa katika kwa, kwa Yesu Kristo alikiona cha ziada kupita ile sheria, kupita yale mambo ya dini, kupita taratibu zake. Hicho kitu kimekuwa na faida kwake kiasi ambacho akaanza kuona haya mambo ya kushika sheria na dini kuwa si kitu kabisa cha kushikamana nacho. Bwana Yesu asifiwe. Hoja fikia hapo hauwezi kufanya mambo kwa msigo wake. Bwana Yesu asifiwe. Tuna Wakristo wengi si wanyenyekevu, tuna Wakristo wengi kabisa sio watu wa kunyenyekea kwa nini? Ni kwa sababu hawajaona faida. Huwezi kutia bidii kitu kama hujakionea faida yake. Na mimi hapa kwa muda wa siku hizi nne kuonyesha faida za kuwa mtu mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na utaona kwa namna ya 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 ajabu sana na itakusaidia kwa sababu neno unyenyekevu maana yake nini? Neno unyenyekevu maana yake nini? Unyenyekevu kwa tafsiri ambayo Roho Mtakatifu amenipa kulingana na Biblia ni tendo la kuonyesha kuwa umekubali kuwa chini. Ni tendo la kuonyesha kuwa umekubali kuwa chini. Kuwa chini. Unyenyekevu ni tendo la kuonyesha kuwa umekubali umekubali kuwa chini Sijaweka kwa Mungu au mbele ya watu kwa sababu tukienda utaona unyenyekevu unadai kuwa chini mbele ya kukuwa chini ya Mungu unadai kuwa chini ya watu tofauti kulingana na namna tutakavyojifunza lakini ni tendo la kuonyesha kuwa umekubali kuwa chini Waraka wa kwanza wa Petro hii sura ya 5 leo wa sita sura ya 5 mstari wa sita tutaangalia hiyo tano lakini tuanzie huko mstari wa sita huo Waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya tano na huko mstari wa sita angalia Petro anachokisema Petro anasema hivi basi yenyekeeni chini ya mkono wa ile neno chini chini basi yenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Ndicho kwa nataka uone pale. Basi yenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Yenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Chini ya mkono wa Mungu maana yake mkono wa Mungu tunakuwa chini yake. Mkono wa Bwana unakuwa juu. Huwezi kujilinganisha, huwezi kusema ninayenyekea, alafu unataka kuwa sawa na mkono wa Mungu anaposema chini maana yake lazima ule mkono wa Bwana uwe juu yako ukubali ya kwamba mkono wa Bwana uko juu kukupita wewe ya kwamba unaweza kupita wewe ya kwamba huo ndio kila kitu tuangalie mfano fungua kitabu cha mwanzo ile sura ya 16 na ile mstari wa tisa kitabu cha mwanzo ili iwe rahisi kueleweka ni watu na tunapenda sana kuweka mifano ili kukurahisishia kazi moja kwa mifano ni kukupa picha ya kitu unachosikia na kazi ya picha ni kukurahisishia uweze kuelewa jambo mwanzo ile sura ya 16 na ule mstari wa tisa mwanzo ile sura ya kumi na sita na ule mstari wa tisa mwanzo ile sura ya 16 na ule mstari wa tisa biblia inasema hivi biblia inasema hivi malaika wa bwana akamwambia rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mikono yake. Muona anaposema akamwambia hajili malaika wa Bwana akamwambia rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mikono yake. Sasa ndio sio kaelewa hajili maisha aliyokuwa anaishi. Ni muhimu sana wewe unasoma Biblia mara kwa mara kuna vitendo ambavyo alishaanza e, e, alifanyiwa huyu haji na bibi yake fukuzwa na nini lakini alipokuwa na ana, ame, ame, ameondoka malaika wa Bwana akamtokea alipomtokea alikuwa yuko vibaya malaika wa Bwana akamwambia rudi enda ukanyenyekee sasa sikia Bwana Yesu asifiwe unisikilize hapa itakusaidia vitendo vya unyenyekevu mara nyingi huwa vinatoa ujumbe unaosema huyu ni bora kuliko mimi vitendo vya unyenyekevu 
huwa vinatoa ujumbe unaosema huyu ni bora kuliko mimi huyu ni bora kuliko mimi huyu ni bora kuliko mimi kama hujafikia hatua ya kuona yule unayepaswa kunyenyekea naye ya kwamba yeye ni bora kuliko wewe huwezi kufikia kazi nzuri sana ya unyenyekevu Bwana Yesu asifiwe vitendo vya unyenyekevu mara nyingi vinavyotoa ujumbe unaokubali kuwa chini ya mtu mwingine vinatoa ujumbe ya kwamba huyu ni bora kuliko mimi Biblia wanasema ni bora kuliko nafsi yako ni bora kuliko wewe mwenyewe ndio maana unyenyekevu na ndio maana na huwezi kumkuta mtu ambaye anasema yeye ni mnyenyekevu alafu anajiona nafsi yake ni bora kuliko watu wengine kuliko watu wengine hujafikia hiyo ngazi angalia wa filipi ile sura ya pili na ule mstari wa tatu wa filipi ile sura ya pili na ule mstari wa tatu wa filipi sura ya pili na ule mstari wa tatu wa Filipi ile sura ya pili na msali wa tatu Biblia nasema hivi Biblia nasema hivi Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno bali kwa unyenyekevu kila mtu na amuhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake Muone hivi na kila mtu amuhesabu mwenziwe kuwa ni bora kuliko nafsi yake Na ndio maana nimekwambia ya kwamba unyenyekevu vile vitendo vinavyotoa ujumbe ya kwamba huyu ni bora kuliko nafsi yako ndio tafsiri ya unyenyekevu tunaiona kwa nani tunaiona kwa Yesu Kristo Biblia inasemaje kwanza ule mstari wa gapi kwanza ule mstari wa wa, wa nne wa Filipi sura ya pili kwanza ule mstari wa nne anga Biblia inachosema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe bali kila mtu aangalie mambo ya wengine iwe ndani ya hiyo hiyo ndani yenu ambayo ili kwamo pia ndani ya Kristo Yesu ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu na ndio maana hapo tunaambiwa ya kwamba iwe ndani ya hiyo hiyo ambayo kwanza ilikuwa ndani ya Kristo Yesu ni ya gani hiyo ile ya kwamba yeye alijiona si bora sana kuliko Mungu na ndio maana hapa anaanza kueleza ule msara wa sita anaanza kueleza ule msara wa sita ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho kule kuwa sawa na Mungu hakuona kuwa ni kitu cha kushikamana nacho ndio tafsiri halisi ya mtu anayeitwa mnyenyekevu Bwana Yesu asifiwe aliona kuwa 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 kuitwa kule kule kuwa sawa na Mungu akaona kwamba ah hiki sio kitu cha kuendelea kushikamana nacho akaachana nacho akashuka ukiendelea kusoma hii mistari Biblia inasema ule mstari wa saba unasema bali alijifanya kuwa hana utukufu akatoa namna ya mtumwa akawa ana mfano wa wanadamu tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu alinyenyekeza akawa mti hata mauti na mauti ya msalaba Bwana Yesu asifiwe Ni somo ambalo litakumulika wewe mwenyewe afu utajitazama kwamba ulimnyenyekevu au unajifanya mnyenyekevu kwa sababu kuna watu wengine wanajifanya wanyenyekevu lakini unyenyekevu hujifanyi Unyenyekevu ni kitu kipo ndani hakifichikagi na unyenyekevu sio sio ujisembe unyenyekevu unaonwa Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Biblia hapa kwa kitendo hiki alichokifanya alichokifanya Bwana Yesu. Watumishi wanamshuhudia ya kwamba ni mtu wa tofauti kidogo. Wao ni mfano wa kwanza wa Bwana Yesu. Mfano wa pili ni wa mtumishi wa Bwana anaitwa Musa. Fungua kumbukumbu ya Torati. Kumbukumbu ya Torati. Ile sura ya tisa na ule msari wa 16. Na kuwekea tu misingi hii siku ya kwanza ili huko mbele tunakoelekea uweze kujua ni wapi tunaenda Kumbukumbu ya Torati ile sula ile sula ya tisa Kumbukumbu ya Torati ile sula ya tisa na ule mstari wa 16 hadi ule mstari wa 21 Angalia Biblia inachosema Biblia inasema hivi Kumbukumbu ya Torati ile sula ya tisa na ule mstari wa 16 hadi ule mstari wa 21 mfano wa pili tunaangalia 
ni kuona kwamba unyenyekevu unatoa ujumbe kwamba mwenzako ni bora sana kuliko nafsi yako kuliko nafsi yako Bibi anasema hivi Nikaangalia na tazama mlikuwa mmefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wenu mmefanya ndama ya ngombe ya kusugu mmekengeuka upesi katika njia aliyoamuru Bwana nikazishika zile bao mbili nikazitupa kutoka katika mikono yangu miwili nikazivunja mbele ya macho yetu nikaanguka uchi mbele za Bwana siku 40 usiku na mchana kama pale kwanza sikula chakula wala kunywa maji kwa sababu ya makosa yenu yote mlio kosa kwa kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana kwa kumkasirisha kwa kuwa niliogopa hasira na makamio aliyowakasirikia Bwana kutaka kuangamiza lakini Bwana alinisikiza wakati huo na Bwana akamkasirikia sana Haruni akataka kumwangamiza nikamwombea Haruni naye wakati huo kisha nikaitoa ile dhambi yenu huyo ndama mliyemfanya nikamteketeza kwa moto nikamponda nikamsaga tiki tiki hata akawa laini kama vumbi nikalitupa vumbi lake katika kijito kilichoshuka kutoka mlimani Musa hapa anashuhudia haya mambo yaliyotokea e, e, wakati ameenda mlimani kuchukua maagizo ya Bwana lakini wana waweze wakaasi hiyo tunaipata kwenye ile kitabu cha kutoka ile sura ya 32 anatoa shuhuda hasa ninachotaka upate hapa ni kitu gani Musa hakufanya kosa lolote. E, 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 Musa hakufanya kosa lililofanana pamoja na hawa wana wa Israeli na Haruni. Bwana Yesu asifiwe. Asa angalia. Biblia inasema nikaanguka nchi mbele za Bwana siku 40 usiku na mchana. Sikia. Kuna mahali Mungu alimpa nafasi ya kwamba niache niwaangamize hawa wote na wewe nitakufanya kuwa taifa kubwa. Lakini Mungu Musa akakataa. Akarudi mbele ya magoti ya Bwana. Akaanguka chini kabisa. Sikia, kama sio mnyenyekevu kwa tafsiri niliyokupa, wewe kujiona nafsi yako ni bora kuliko wengine. Nafasi usinge ikataa. Na kueleza ukweli, usinge ikataa hata kidogo lakini si tu kuikataa na ungekubali kusema alo angamiza tu kwanza amefanya kosa lakini Musa nitakuonyesha huko mbele ya safari na ambavyo alijiona aliona ya kwamba aliona ya kwamba wana wa Israeli lakini ukiendelea kusoma nitakuonyesha huko mbele ya safari ili kumbukumbu ya Torati sura ya tisa yote Biblia inasemaje nikamkumbusha Mungu ya kwamba mkumbuke mtumishi wako Ibrahim Isaka na Yakobo zile ahadi ulizowaahidia Maraki aliona Isaka, Ibrahim na Yakobo ya ni bora kuliko nafsi yako kwake mwenyewe. Akaanguka siku 40 tena usiku na mchana usifikirie utani. Unajua watu wengi wanatubu kwa msimu ni kwa sababu hao wamekosea. Lakini mtu mwingine akikosea hawezi kuanguka kwa msimu wa namna hii kwa nini? Kwa sababu anajiona nafsi yake kuwa ni bora kuliko mtu mwingine. Kama tungepata watumishi wa namna hii, bila kwambia hivi, watu wangekuwa hawaamuki kwenye dhambi ovyo ovyo. Sisi wao kwa kwenye dhambi kwa nini kwa sababu ni ukosefu wa unyenyekevu. Ni ukosefu ndio maana Mungu si tu kwamba anaangalia dhambi, Mungu anaangalia unyenyekevu. Unyenyekevu watu wanajiona wao ni bora kuliko wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda sawa sawa. Penda taratibu tu hapo utaendelea kuona kidogo kidogo kitu ambacho mimi nataka 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 ukione. Lakini ninachotaka kusema ya kwamba vitendo vya unyenyekevu mara nyingi huwa vinatoa ujumbe uliokubali kuwa chini yako. Na ni bora mna huyo mtu ambaye umekubali kuwa chini yake yeye ni bora kuliko nafsi yako wewe. Huyo mtu ni bora kuliko nafsi yako. Ukitaka mambo ya namna hiyo utaanza kuleta sura hadisi ya unyenyekevu kwenye jamii na mbele za kwa sio kopi. Ni kitu kingine ambacho kipo ndani Bwana Yesu asifiwe. Kweli kumbe kitu kingine vitendo vya unyenyekevu mara nyingi ndivyo vinavyofanya unyenyekevu uonekane mgumu. Hata hapo vitendo vya unyenyekevu mara nyingi ndivyo vinavyosababisha unyenyekevu uonekane mgumu. Unyenyekevu sio rahisi. 
Unyenyekevu ni mgumu. Na mgumu ni kwa sababu unyenyekevu sio kwa sababu. Unyenyekevu ni matendo. Vitendo vya unyenyekevu mara nyingi ndivyo vinavyosababisha unyenyekevu uonekane mgumu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na ndio maana watu wengi wenye nafasi tofauti tofauti hasa hasa hawa watu wenye sifa viongozi viongozi kanisani serikalini e, popote pale kwenye familia swala la unyenyekevu linakuwa gumu kwao kwa sababu ya vile vitendo vyake watu wengi wana wana wanaangushwa na Mungu ndio maana ukiwa sio mnyenyekevu moja kwa moja ndio kuangusha sio, sio shetani ni Mungu mwenyewe ili kukuangusha Mungu hatahitaji msaada wa shetani ni yeye mwenyewe Bwana Yesu asifiwe Watu wengi hawataki kwa sababu vitendo vyake mara nyingi ni vigumu. Hebu tuangalie vitendo vya unyenyekevu kama vingapi vitano hivi. Alafu tutembeleza Bwana tukaombe. Na kwa utamlizi tu leo, alafu kesho tutaingia huko ndani zaidi kuona faida za kuwa mtu mnyenyekevu. Vitendo, vitendo vya unyenyekevu, vitendo vya unyenyekevu, vitendo vya unyenyekevu. Tuangalie vitendo cha kwanza, kitendo cha kwanza. Kitendo cha kwanza. Kumbukumbu ya Torati, hii sura ya 9 na mstari wa 18. Andika tu hivi. Kitendo cha kwanza, kumbukumbu ya Torati, ile sura ya tisa na mstari wa kumi na nane. Kumbukumbu ya Torati sura ya tisa na mstari wa kumi na nane. Angalia Musa anachosema. Anasema hivi, nikaanguka nchi mbele za Bwana siku 40 usiku na mchana kama pale kwanza. Sikula chakula wala kunywa maji kwa sababu ya makosa yenu yote mliokosa kwa kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana kwa kumkasirisha kitendo cha kwanza kukubali kuanguka kukubali kuanguka chini kukubali kuanguka chini kuanguka namna gani ndivyo tunaona makanisani wengine wakianza kuimba nguvu za Mungu zikishuka wanapiga magoti wengine wanalala maana yake umeanguka ni kukubali kuanguka chini ni kitendo cha unyenyekevu na hapo watu wengi wanapishana. Tazungumza na hapa kidogo taratibu ili uweze kuelewa. Unyenyekevu ni mgumu ni kwa sababu ya vile vitendo vyake. Vitendo vyake ni vigumu na Mungu ukitaka kumpata Mungu akikwambia nyenyekea, ukiweza kunyenyekea Mungu umempata. Na ni rafiki yako kuliko unavyotegemea. Kwa nini? Musa anasema, nikaanguka nchi. Maana yake kwenye ardhi nikaanguka nchi mbele za Bwana siku ya 40 usiku na mchana siku ya 40 siku la chakula ameanguka tu chini namna hii sikia bibiria haijawahi kutania hakuna uongo kwenye bibiria anaposema nikaanguka nchi ni kweli kwa sababu ni kwa sababu ya wana wa Israeli kama nilivyokuambia mwingine ujenyekevu wake sana unajifungua hmm? mwingine unaona kabisa kuna makabila fulani kimpa tu kitu baka magoti kabisa kisalimia baka magoti nienda kwenye nyumba moja hivi kwa wageni kama wanne wale watoto ni hatari anakupa kiti baka magoti amesalimia wote wanne nikamuuliza rafiki yangu sasa hii nyumba kama tungekuja kumi hapa akisema wangepiga magoti hivyo hivyo bwana asifiwe sio dai kwa nini kwa mengi tusha namna ili uweze kujua kwamba unyenyekevu mgumu ni kwa sababu ya vitendo vyake. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka alicho shetani alichomweleza Yesu? Akasema angalia miliki zote hizi. Ukisoma ile Mathayo sura ya 4, miliki zote hizi, enzi yote hii nimekabidhiwa mimi. Ukianguka tu mbele yako na kusujudia, nitakupa mtihani ukawa mgumu kwa Yesu. Kuanguka chini na kusujudia. Kwa nini ni kitendo cha unyenyekevu? Umekubali kumnyenyekea shetani nenda kwenye majumba ya miungu mingine fuatilia watu wanaenda kwa waganga wa kienyeji utawaelewa vizuri mganga kienyeji yupo kule akikwambia njoka kupiga magoti utaenda mwingine akifika kabisa kwa mtu anaanguka mpaka chini wasio wewe unjoe kuona akishaona huyu mtu e, e, ni msaada kwake akimuona tu anaanguka kabisa ni vitendo vya unyenyekevu ni vitendo vya unyenyekevu bwana yesu asifiwe ahabu Alipo ya jua makosa. Kiso 
kusoma ile wafalme wa kwanza sura ya 21 mstari wa 27 mpaka ile mstari wa 29 angalia vile tunachosema ile wafalme wa kwanza wewe tusome hapo wafalme wa kwanza ile sura ya 21 na ile mstari wa 27 hadi ile mstari wa 29 wafalme wa kwanza ile sura ya 21 na mstari wa 27 hadi 29 Biblia inasema hivi ikawa ahabu alipoyasikia maneno hayo akayararua mafasi yake akavaa magunia mwilini mwake akafunga akajilaza juu ya magunia akaenda kwa upole neno la Bwana likaja kwa Elia mtishi kusema huoni jinsi ahabu alivyojidhiri mbele yangu basi kwa sababu amejidhiri mbele yangu sitayaleta yale mabaya katika siku zake ila katika siku za mwanawe nitayaleta mabaya hayo juu ya nyumba yake muone hivi na ndio maana nikwambia hivi kwa wafalme na kwa viongozi mbalimbali wafalme nazungumzia maraisi e, e, kwa na watu wenye sifa biblia nasema watu wenye sifa watu wenye sifa ya kuwa nguzo kwenye nchi kwenye familia wapi karibu kila mahali mtihani mkubwa kwao ni unyenyekevu na unyenyekevu unakuwa ni mtihani mkubwa kwao kwa sababu gani ya vile vitendo vya unyenyekevu Bwana Yesu asifiwe wala kuaga wapo ladhi kwa sababu ikishafika zile saa za uchaguzi si kwa ni Mungu anaita somo la namna hii zikishafika zile saa za uchaguzi na ndio bwana ukabe sawa anaanza kwenye wapo anapiga kama kama magoti kabisa kuomba tena nafasi zile kwa sababu si hawana nafasi tena ameshaondoka wewe sio rais tena wewe sio mbunge tena wewe sio nini tena mpaka tena upite hapo hapo ndo kipengele maana wapo sawa sawa wanapiga kama magoti wanala la chini kabisa tunaomba tunao tutatekeleza mtupe muda tena mtupe muda tena kwa nini sasa vile vitendo ndo vinawavuta watu kwa nini ni vitendo vya unyenyekevu na watu wanasema kwa kweli yule ndiye anaonekana ni mpole sana kama hapo vile alifanya alienda kwa upole kweli kweli akalalua mafasi yake hawavagi mpaka na suti wanakuja kawaida kabisa sio kama wanavyoenda bungeni kwa nini ni kwa sababu ya nini ya vile vitendo bwana yesu asifiwe unaelewa ninachosema ndio wale nimekwambia hivi unyenyekevu ni vile vitendo ugumu wa unyenyekevu upo kwenye vitendo vyake hapo hapo na ndio maana ni rais sana kusema mdomoni mimi ni mnyenyekevu hapo vitendo vikakukataa vitendo vikakukataa Bwana Yesu asifiwe ukisoma habari za za za, za Yona mfalme wa Ninawi habari ilipofikia ile Yona sura Yona ile sura ya tatu Yona sura ya tatu na ule mstari wa tano mpaka wa, wa sita hebu tusome ndio tusome kwa sababu kwa mbele ya safari nyingine tutaweza kusoma Bwana Yesu asifiwe. Mambo muhimu sana ya kutuweka mahali pa zuri hapo. Tuweka mahali pa zuri ili tuone tunako 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 tunakoelekea. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yona ile sula ya 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 tatu yona ile sura ya tatu na ule mstari na ule mstari na ule mstari watano inanichelewesha hii lakini ninachotaka uone hapo ni kitu gani ninachotaka uone ni mfalme wa 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 ninao mfalme wa ninao kasoma habari zake uone yule mfalme ile habari ilipomfikia maandiko yanasemaje akavaa mavazi ya magunia nguo za magunia akashuka kabisa kwenye kiti mambo ya ufalme wa ufalme wake akayaacha akajipaka mpaka na majifu wanaanza kuongoleza bibi anasema Mungu alipoona alipoona kilichotokea akagaidi yale mabaya sasa nitataka ule ajabu ni kitu gani maana yake nini ni kwamba unyenyekevu ugumu wake upo kwenye vile vitendo vyake upo kwenye vile vitendo vyake na kitendo cha kwanza nilichokuonyesha hapo ni kuanguka kitendo cha pili kitendo cha pili kitendo cha pili kitendo cha pili tunakipata kutoka kwenye kitabu cha 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 Daniel Daniel ile sula ile sula ya ya kumi. Daniel ile sula ya kumi. Daniel sula ya kumi na ule mstari wa pili mpaka ule wa tatu. Daniel sula ya 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 kumi na ule mstari wa pili hadi ule wa tatu. Biblia inasema hivi Daniel ile sura ya kumi na ile mstari wa pili hadi ule wa tatu kitendo cha pili hicho katika siku ile mimi Daniel 
na ilikuwa nikiongoleza muda wa majuma matatu kamili sikula chakula kitamu wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu wala sikujipaka mafuta kabisa hata majuma matatu kamili yalipotimia angalia kwanza ule mstari wa angalia kwanza ule mstari wa 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 wa, wa, wa moja kwanza mstari wa 11 bibi nasema hivi akaniambia e daniel mtu upendwae sana yafahamu maneno nikuambiaye ukasimame kiwimawima maana kwako nimetumwa sasa na aliponiambia aliponiambia neno hili na alisimama nikitetemeka ndipo akaniambia usiogope Danieli kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako maneno yako yalisikiwa na mimi nimekuja kwa ajili ya maneno yako kitendo cha pili ni hiki hapa ni hiki hapa kuwa kwenye hali inayotesa na kuumiza kuwa kwenye hali inayotesa na kuumiza na ndo hapo kinawashinda watu wengi tuane kwa mbele ujinyekevu sio kitu cha kusema ujinye ugumu ujinyekevu ni kwenye vitendo vyake kuwa kwenye hali inayotesa na kuumiza kuwa kwenye hali inayotesa na kuumiza huyu ndugu sio kawaida yake bibi anasema chakula kitamu angekuingia hakuna maji hakuna nini maana yake nini kufunga muda wa majuma matatu na ndo hapo sasa kitu cha kufunga kinapoingiaga hapa na ndio maana usiokiona mtu ame, a, 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 anapanda siku za kufunga karibu kila mwezi na anatekeleza zote. Na kufunga sio kutania, kufunga kikweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Sio kufunga ile ya kutisha okay, kuna 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 aina nyingi za kufunga. Lakini kuna ile yenyewe ambayo unaweza kuambiwa kitu chochote kisipite kwenye kinywa chako. Alafu na unakaa kwenye maombi. Ukiona mtu anatekeleza hiyo ratiba anakuwa na nidhamu ya namna hii. Hicho ni kitendo kinachoitwa ni kini kitendo cha unyenyekevu. Na ndio maana unaona kwenye kwenye ile wafalme niliyokuonyesha kwenye kitabu cha Yona e, 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 karibu na kwa Musa unaona karibu Musa alifunga. E, e, unakuja yule mfalme nani Ahabu alifunga. Unakuja mfalme wa pale ni Nawi alifunga. Karibu kila mfalme anafunga kwa ni kitu, ni kitu kinachoonyesha unyenyekevu wa Yesu asifiwe. Na ndio maana kisikusumbue kuona watu kisema tukipanga sisi za kufunga mtu anateka. Kwa nini kwa sababu unyenyekea ni kuwa kwenye hali inayotesa na kuumiza. Hata mwingine uinaumiza sana lakini ndio unyenyekevu. Inatesa ndio unyenyekevu. Sio kwamba chakula huna, usifunge kwa sababu huna chakula, hiyo sio kufunga. Hmm? Kwa sababu wengine wakishaona kwenye hili wiki kuna ratiba mbaya mbaya ya chakula anapanga tamu muda wa kufunga huu. Sijui uko nyumbani huko wapi ukishaanza kuona tu wiki hii naona kama kuna ya majani mengi sana nyama. Nimefunga na unaenda kwa uaminifu kweli. Bwana asifiwe. <coughs> Nimeokoka bado anakaa na, na mama na familia yote iko hapo hapo. Changamoto hiyo kwa ni hii unapanga ratiba ya kufunga tu kunyenyekea mbele za Bwana zinakuja ratiba nzuri za vyakula sasa unajua mtoto wa kwanza wakati mwingine umetoka tu kwenye shughuli zako huko unarudi unakuta chakula kimekaa mezani pale chakula kizuri kina harufu nzuri umetegewa hapo mezani harufu inakuja kabisa wako nasema isee sasa unajua ile kuchafua huko umetoka zako saa 8 saa 9 ile ndio yenye wenyewe imekamatia pale pale unasikia harufu unaweza kaga hili kuna siku kidogo ni sema hii sio funga ya Bwana Bwana Yesu asifiwe. Sikombi kitu tani. Usije ukafunga eti kwa sababu mfukoni huna hela. Kuna muda wa kufunga ukifika. Hawa wafalme wana jamani wamekwambia kwa viongozi kunyenyekea ni kugumu kwa sababu gani? Hali walizo nazo hazitaki kunyenyekea kugumu kubwa kwenye vitendo. Mtu ambaye unaona kabisa kuna wakina Daniel ya walikuwa na nafasi nzuri nzuri kweli kweli karibu katika kila ufalme unaoingia ndani ana nafasi nzuri lakini maandiko yanasema alipopata kufahamu akaanza kujizuia eh wanapewa nafasi ya kusoma anasema tupeni na mtama tu ndo tule hapo hapo wananyenyekea mbele za mbele za Bwana hawani vyakula vitamu sio kwa sababu ha, ha, hawana wanavyo 
Hawafanyi vitu vya nani sio kwa sababu kwamba hawana wanavyo lakini unyenyekevu mbele za Bwana unakuwa kwenye hali inayotesa na kuumiza ndio tafsiri ya unyenyekevu Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu anakwepa asoma ile afahamu. Ukisikia saa hiyo hapa kuna sherehe ya kanisa mtu ambaye hajaeshi kabisa ana Jumapili 4 5 anaja kanisani siku hiyo anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo sio. Ndiyo sio. Yeye kifu kwa katika hali hiyo hiyo. Na ndio maana Mungu anawapenda watu wa namna hiyo kwa sababu gani? Katika kila hali. Bwana Yesu mwenyewe anasemaje ukisoma kwenye maandiko? Anasema ninyi ninyi mliowekewa ufalme. Kateni keketini hapa mezani wangu mpate kula na kunywa. Mlinum pamoja nami katika majaribu. Unajua raha moja wapo ya ku, ya kuko ya kuwa sawa sawa na wachungaji wanapopita kwenye mazingira magumu unakumbukwa saa Mungu akishaweka mahali pa Usiju kwa kuweka mchungaji wakati wa shida alafu wakati wa raha ujitokeze. Mhm, hakukumbuki. Kwa nini kwa sababu ndani yako sio mimi Hicho ni kitendo, hicho ni kitendo cha pili nilichokupa, ni kuwa kwenye hali inayotesa na kuumiza. Mhm, hapo ndio wengine ulizokukuta kabisa saa ya kufunga, sasa hapo endeze kama rais kuelewa. Kuna mchungaji anacho kitanda chake kwenye ile mwaka jana. Unaweza kaona sasa anakuja na lala hapa. Ata madisha mna. Sio kwa sababu hana nyumba sio kwa sababu hana kitanda sio kwa sababu hawezi kwenda kwa aa lakini amekubali kuacha vitu hivyo Unaweza kuelewa maana tafsiri hadi sasa hiyo kinjikevu wewe unaweza kukuta namna hiyo anajitesa kabisa ikishafika saa saa sa, 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 12 tu anawahi kuamka anapiga zake mswaki mapema anaenda mlimani anashinda huko anaomba kwa nini anakuwa yuko kwenye haja hiyo tesa na kuumiza wengine mpaka nguo eh Biblia inasema yakalalua mafasi yake Siku za kufunga kuta mtu hata kuna baadhi ya ambao hafai. Yuko kwa ajili ya kunyenyekea mbele za Bwana. Ya kunyenyekea mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mambo haya tuelewa ili uweze kukusaidia mtu anavyokuambia kwamba mimi ni mnyenyekevu, uweze kupita picha kwenye maeneo hayo. Na eneo la tatu, kitendo cha tatu. Kitendo cha tatu. Kushiriki hali ya maisha ya watu wa chini. hali ya maisha ya watu wa chini kushiriki hali ya maisha ya watu wa chini hicho ni kitendo cha tatu kushiriki hali ya maisha ya watu wa chini kushiriki hali ya maisha ya watu wa chini unisikilize hakuna kitu kigumu kama wewe kutokuwa na sababu yoyote ya kushiriki hali ya maisha ya watu wa chini Alafu kashiriki. Hakuna kitu kigumu cha namna hii. Kwa sababu gani? Kuna watu wengine wakisha na ndio maana Mungu anapenda sana kuweka jambo hili kwa watu ambao e, 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 wanakuwa wanakuwa hawana sababu ya kushiriki hali ya maisha ya watu wa chini. Lakini Mungu anaposema nyenyekea. Maana anapiga picha kwenye kona hii. Ila kuwa ni ngumu sana hiki kitendo kwa sababu gani? Wakati mwingine kuna kuwa hakuna sababu ya wewe kushiriki maisha ya, ya hali ya chini pamoja na hao watu. Afu ndio Mungu sahihi anataka. Kwa nini hao wafalme wanalalua, wanaanza kuvaa vibaya vibaya ukiwatazama kama sio wafalme? Ndio tafsiri halisi ya ya unyenyekevu. Ndio maana nimekwambia unyenyekevu ugumu wake upo kwenye vitendo vyake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unyenyekevu unakuta kuwashinda watu wengine wengi. Na ndio hapo hapo wengine wakupangalia baba analia. Hmm? Hauna sababu ya kushiriki maisha namna hiyo. Lakini kwa kitu ah mpaka fulani mpaka fulani mtu analia kwa nini? Unyenyekevu. Na ndio maana hakuna jasiri mbele ya mnyenyekevu. Unaelewa? Ukishakuwa mnyenyekevu mpaka Mungu mwenyewe kule mbinguni anakutazama kwa jicho la tofauti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, nani umekuwa uchumi wako umefikia level chile milioni kumi, milioni ishirini, milioni hamsini, milioni mia kwa kadiri ya hali uchumi wako ilivyo lakini bado unaendelea kushiriki hali ya maisha ya watu wa kawaida kama una hela vile kama una nafasi hivi na ndio unapiga picha kwa viongozi tofauti tofauti unaona wapo na ndio wewe unakwambia unyenyekevu ugumu wake upo kwenye vitendo vyake na huko tu tangulizi siku ya leo ili tunapoenda huko mbele uweze kuelewa na uweze kujiombea ipasafe kwenye hii kona ya unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa sababu si swala kusema tu. 
ya kwamba oh mimi oh mimi mnyenyekevu oh mimi mnyenyekevu okay hatuwezi kukataa Nesikana ni kweli mimi kefu lakini ni muhimu sana uweze kutazama na zipo na vipo vitendo vingi tu ndani ya Biblia vipo vitendo vingi tu ndani ya Biblia Bwana Yesu asifiwe Haleluya Unaitazama kanisa lilivyo Unaiye kanisa hili hapa hii hakuna hata mtu mmoja anaye fanguo ya 1500 50 hapo hmm? Ukitazama kuanzia chini mpaka juu hata 2000 hivi ngoja sasa kija kuna tandika rafiki yangu hatari sana. Tandika afu unataka uone unataka unaonekana unaonekana mimi nakwambia. Mm? Hujeni kusoea hata usafi. Wewe kila siku unataka uwe bebe tu. Fanya hivi. Hii ni ndio tu uonekane tu uonekane. Ile bali uonekane. Bwana Yesu asifiwe. Na unafanya hivyo makusudi kabisa. Ha? Sipo kinyume na kuvaa nguo safi kwa sababu Biblia yenyewe imeandika kijana uwe kieleleso. Usafi nendo na usemi na nini lakini ninachotafuta nini ndani ya moyo wa mtu kuna wengine wanafanya makusudi kabisa Tunaenda sawa sawa Bwana Yesu asifiwe kushiriki hali ya maisha ya watu wa chini Napenda kuangalia hotuba za marais mbalimbali duniani Kuna marais wa nchi zingine siwezi kusema lakini ukiangalia na hotuba yake kwa nafikiri sio rais kiongea kwanza juu mpaka chini lakini kuna kitu kimoja tu wanasema kuwa hivi haibadilishi kuwa rais Bwana Yesu asifiwe wengine wakipewa tena nafasi hiyo maana Mungu anawaangalia watu unaweza kaomba kuanzia asubuhi mpaka jioni Mungu nipeleke ngazi fulani Mungu nipeleke ngazi fulani ndugu kama kitu cha unyenyekevu hakipo kama Mungu anaona huyu hawezi kushiriki hali ya maisha ya watu wa chini nikiipo tu huyu nimempoteza Bwana Yesu asifiwe. Na ndio hapo pekee unakuta unaanza kutukana. Eh? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine akishakuwa na namna hiyo rafiki yangu akishapata 2000 2000 ngapi anachezea tu vibaya na na ndio vitu vya nasa vinaanzia hapo hapo. Kuna baadhi ya vyakula hanzi kula kabisa na chana navyo. Wewe nisikae sana hilo leo. Lakini nicho kwa nataka uelewe ni kwamba kushiriki hali ya maisha ya watu wengi. Na ndio maana nakupa kitu cha namna hii kwa sababu wale wakina Daniel walipoacha kabisa kula nini wakina Daniel walipoacha kabisa kula vitu vitamu walikuwa na maana moja kubwa sana kuliko wanavyotegemea walipovaa magunia walikuwa na maana kubwa sana ya kwamba Mungu Mungu sisi si kitu kwako vitendo vyake ndivyo vigumu kitendo cha nne kitendo cha nne kitendo cha nne kukosa maneno kwenye kinywa chako yanayofahamisha kwa makusudi kabisa uwezo ulionao Bwana Yesu asifiwe. Kukosa maneno kwenye kinywa chako. Kukosa maneno kwenye kinywa chako yanayofahamisha kwa maku, kwa makusudi kabisa uwezo ulionao. Uwezo ulionao. Hebu fungua kitabu cha wafalme. Kwanza, kukosa maneno kwenye kinywa chako yanayofahamisha kwa makusudi kabisa uwezo ulionao. Moja ya eneo la kuchunga ni hilo hapo. Kwa mfano wa kwanza ile sura ya 19 ndio mstari wa 4. Nataka tutazame ili kwa sura nyingine. Watu wanasomaga kwa sura tofauti lakini leo nataka tulione kwa sura ya tofauti tena. Kwa mfano wa kwanza ile sura ya 19 na ule mstari wa 4. Biblia inasema hivi. Hizi ni habari za Elia. Kwa mfano wa kwanza ile sura ya 19 na ule mstari wa 4. Biblia inasema, "Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa wa mwendo wa siku moja. Akaenda akaketi chini ya mretem akajiombea roho yake afe akasema ya tosha sasa e bwana uiondoe uiondoe roho yako kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu hebu sema mimi si mwema mimi si mwema bwana asifiwe asema kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu mimi si angalia hapo mama wangu alitoka kuyafanya moto ulishuka kutoka mbinguni ukatamba ile madhabahu kila kitu ulipiga na ndio pale pale watu wasema gani wa wasamu yuko wapi Mungu wa Elia Mungu wa Elia Mungu wa Elia tangu saa hiyo hiyo mpaka kwenye magari unakuta ameandikwa namna hiyo moto wa Elia moto wa Elia yangu likampa sifa kati ya watumisha baa walionekana wanaopaka wa tofauti ni Elia lakini hiki kitendo hiki akalala chini akajiombea nafsi yake afe 
akasema mimi si mwema kuliko baba zangu sikia bila kufanya hili tendo mimi na kwa mevi eh dia angeota kiburi kuliko anavyotegemea upako wa namna yake ulikuwa hakuna kukosa maneno yanayojulisha e, kukosa maneno kwenye kinywa chako yanayofahamisha kwa makusudi kabisa uwezo ulio nao kuna wengine wakisimama hapa sikiliza tu maneno yao sikiliza tu maneno yao mimi moja pili tatu mimi moja pili tatu hana makusudi ya kushuhudia ili watu wa, wa wajifunze katika Bwana ili ana makusudi kabisa ya kujiinua na kujiona yeye ni bora kuliko watu wengine na anasema kabisa Bwana Yesu asifiwe kanisa ni maeneo ambayo tunatakiwa kuwa nayo makini sana kwa sababu ni maneno ambayo ni maneno ambayo yanakaa kwenye kinywa chako sasa sikia hicho ni kitendo kimoja muhimu kwa sababu ile kukosa maneno kuna watu wengine kwa kweli yani mtu mpaka ajitambulishe ndio utajua ha huyu amesoma namna hii. Mpaka unajitambulisha ndio utajua aise huyu ana uwezo wa namna hii. Lakini bila kujitambulisha usikii hata kidogo ile neno hilo. Kwani hayapo hayapo hayo maneno kwenye kinywa chake. Ndiyo maana ya kitu kinaitwa unyenyekevu. Kukosa maneno, kukosa maneno kwenye kinywa chako yanayofahamisha kwa makusudi kabisa uwezo ulio nao. Kuna watu wengine wanatamka maneno kwa makusudi kabisa. Mimi moja mbili tatu. Mimi moja mbili tatu. Mimi moja mbili tatu. Mm -mm. Sio unyenyekevu. Ndio maana nimekwambia unyenyekevu ugumu wake upo kwenye vitendo vyake. Bwana Yesu asifiwe. Na nikupe maana ya tano tumalize. Maana ya tano. Eh kitendo cha tano, kitendo cha tano. Kitendo cha tano. Kitendo cha tano. Kuombea wengine kwa mzigo. Kuombea wengine kwa mzigo hasa wanapokosea kuombea wengine kwa mzigo hasa wanapokosea nataka kwa dakika hii tu tuendeleza Bwana tukaombe kuombea wengine kwa mzigo hicho ni kitendo cha tano kumbukumbu ya Torati ile sula ya ile sula ya 19 ile niliyokupa sula ya tisa, sula ya tisa. na ule mstari wa 18 kumbukumbu ya Torati ile sula ile sula ya tisa, na ule mstari wa 18 Bibi anasema hivi Kumbukumbu ya Torati ile sura ya 9 mstari wa 18 Biblia nasema nikaanguka nchi mbele ya Bwana siku 40 usiku na mchana kama pale kwanza sikula chakula wala kunywa maji kwa sababu ya makosa yenu yote mliyokosa kwa kufanya yaliyo maofu machoni pa Bwana kwa kumkasirisha kuwaombea wengine kwa msigo sio kwa kurashiarashia kwa msigo angalia Musa anasema Siku arobaini, kumbuka tulikotoka. Alipewa nafasi ya kwamba yeye ndio atakuwa taifa kubwa, atakonyesha siku ya kesho na kuendelea. Alipewa nafasi ya yeye kuwa taifa kubwa lakini akagoma. Na akarudi tena. Siku nyingine arobaini tena. Ile ya kwanza kama ilifutwa, yakaje ikaje nyingine ya pili tena. Alichakula wala kunywa maji kwa ajili ya watu wengine. Kuwaombea wengine kwa msigo ni kitendo kimoja cha unyenyekevu. Na ndio watu wengi wanainuliwaka hapo hapo. Kwa sababu gani? Ukiona mpaka ndani ya moyo wako unaanza kuona kosa aliyolifanya mwanzo kwa ni baya. Sasa lazima niombe mbele za Bwana kwa msigo wala sio kwa kurashia rashia. Naomba kama ule msigo ni wa kwangu. Biblia inasemaje? Sisi tuliona nguvu imetupasa kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu. Lakini pia Paulo mtume mwenyewe amesema ya kwamba ya kwamba tuanga tu tu tu, tu, tu sio watu kuangalia mambo yetu wenyewe. Utuangalie na mambo ya wengine yalivyo. Tubebeane mizigo kwa sura hiyo. Wengine wanavyokosea, tunaona siku hizi wanaasi kanisani. Mtu anajisikia uvivu tu akuja kanisani. Sio kwamba ana sababu ya msingi. Amenaswa kule nyumbani, amekosea. Amefuta mambo mengine. Kanisani kila siku tumebaki ni watu wale wale. Eh, ni wa, 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 kuna maneno mengi ya sababu wa Kristo hai. Una wa Kristo hai wangapi? Okay, maana wengine wamekufa. Kama wamekufa unachukua watu wapi? Kama Musa kama mtumishi wa Bwana, picha moja watu walio nayo ndio nyenyekevu. Anaanguka chini siku arobaini kama amefanya amefanya kosa yeye Mungu Mungu na kusii anasemaje na kosa la Haruni ameruhusu kuile ndama itengenezwe na watu wakaanza kuabudu Haruni mbele za Bwana kwa ajili ya kuomba rehema alitubu na kutubu na kutubu na kutubu sio natubu utanitania na tubu kama amekosea yeye Mungu rehemu watu wako wameasi Mungu rehemu mume wangu ameasi Mungu rehemu mdogo wangu haji kanisani amekosea Mungu naomba rehemu familia yangu mimi tu peke yangu ndo naenda kanisani wanangu siwaone Mungu rehemu wamekosea ni waache watu wa Kristo wangu kwa kweli sasa hivi hawana hata msiba kwao Mungu rehemu kosa la Mungu rehemu 
kuogwa kaa kwenye toba namna hiyo kama ni wewe ndio umefanya unaanguka chini na kunyenyekea unapiga magoti na kulala unihesabu nafsi yako kuwa ni bora kuliko ha Biblia imeandika kitu cha namna hiyo vitendo vya unyenyekevu vya namna hiyo haujionyeshi ya kwamba hao ni watenda dhambi tu ndio maana kanisani hawaji unyenyekevu haudai kitu cha namna hiyo la sivyo Musa angeabulu tu wale ile taifa lote liangamizwe Elia akasema mimi si bora kuliko baba zangu pamoja na mambo yote aliyoyatenda lakini akasema mimi si bora kuliko baba zangu mimi si bora kuliko baba zangu mimi si bora kuliko baba zangu alinyenyekea namna hiyo alinyenyekea namna hiyo na kuonyesha mambo ya namna hii uweze kuelewa mtumishi wa Bwana tunashiriki hali za maisha ya watu wengine Biblia imesema lieni nao wanaolia lazima tujue ni watu wanapitia ndio maana ndio tafsiri ya unyenyekevu vitendo vyake ni vigumu lakini ndio maana unyenyekevu ni mgumu hakuna namna Mungu ataacha kuwapa neema wanaonyenyekea na kuwapinga wenye kifuri kwa sababu ya vitendo vyake vitano nilivyokupa ni vigumu ndio maana Mungu anawapa neema wanyenyekevu kwa sababu kwa kweli hakuna namna Mungu atasema huyu hastahili Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima turudi mbele za Bwana kama kanisa. Tusicheke tu. Tusicheke tu tunapoona hali ya uovu na kwamba haya si tunachekelea. Hali imekuwaje kwaje si tunachekelea. Lazima turudi mbele za Bwana. Tutasimini. Tulikuwa na waimbaji wa sehemu hawaonekani. Tulikuwa na mzee wa kanisa huyu sehemu hawaonekani. Amefanyaje tusiwa tukimbilie kwa tupilia ya kwamba wamekosea. Ah ah. Lazima tuchukue tabia ya Musa akanyenyekea kwa ajili ya dhambi yao. Tukiomba toba hapa mimi nakwambia hivi Mungu anaachilia roho ya toba kule. Wana waiza likasoma ile kutoka 32 uone jinsi kilivyotokea. Musa alivyoingia kwenye toba kikweli kweli. Ona kilichofanyika. Wana waiza wakafua vyombo vyao vya uzuri. Mambo yakaenda yale kwa namna ambavyo wakasema ah hatuwezi kwenda kwa namna hii. Hizi ni habari mbaya. Wana pia watastuka. Zamani nilikuwa naenda kanisani. Bwana saidi siendi. Zamani nilikuwa mwimbaji mzuri. Bwana saidi siendi. Oh nilikuwa namna hii. Wakaanza kujitasmini wenyewe kwa sababu kuna mtu amenyenyekea kwa ajili yao. Na mimi katafuta mtu miongoni mwao atakaye simama. Anasimamaje? Kama hawezi kuona mtu mnyenyekevu, kanisa litabaki hivyo hivyo. Kwa nini? Hayupo mnyenyekevu, hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tupate watu wa namna hiyo. Simama kwa miguu yako. Hebu naomba tuimbe kwa dakika chache alafu tuende mbele za Bwana tukaoa. Nataka tupate watu wanyenyekevu. Bwana amekutolea hizi siku nne zitumie kikamilifu utaendelea kuona huko mbele ya safari usije ukatenga kwa sababu nimekwambia ya kwamba unyenyekevu ni kitendo kinachoumiza na kutesa Lakini ndio tafsiri halisi ya unyenyekevu kwa chakula sio kwamba chakula hauna unacho kwa chakula juisi sio kwamba hauna unayo mandarabu sandarabu shaka Waangalie watu, angalia pita picha mtaa huu ulivyo. Akikumbuka kitendo chetu cha tano ni kuombea wengine kwa msingi. Tunataka watu kaombe toba hapa. Bwana tukaombe toba. Mungu rehem. Nini ni, ni, mnaelewa? Watu wameasi. Kama watu wameasi, sikia. Asira ya Bwana ikija. Haiwezi kuangalia kwa sababu huyu. Sikia, Musa asinge kuwa mahali salama sana. Nitakueleza kesho. Musa asinge kuwa mahali salama sana kama angesema. Okay wateketeze hawa wote alafu Mungu nifanye kuwa taifa kubwa Musa asingekuwa sehemu salama na leo tungemhubiri vi vingine kabisa vingine kabisa ile kwamba wao kule wanapigwa na kuangamizwa usifikirie Mungu anatuangalia kila sisi asema tujenyekee kwa ajili yake hebu tupate nyumba kwa magudu Mungu hapa alafu twende mbele za Bwana unamjua mtu kwa jina twende mbele za Bwana kwa toba jitoe mtu wa Bwana leo ni nyekevu huo anda